দুই দিন পরে বাজেট ঘোষণা এবার মোবাইল ফোন উৎপাদনে বসছে ভ্যাট খুচরা পর্যায়ে আরেক দফা বাড়তে পারে দাম সুখবর নেই ইন্টারনেট ব্রডব্যান্ডেও কাস্টম ডিউটি এবং ভ্যাট মিলে প্রায় টেন পারসেন্ট বাড়ে আমার এটা প্রচণ্ড পরিমাণ ইনপ্যাক্ট পড়বে মানুষ কিন্তু দামি বা স্মার্টফোন কিনতে দ্বিধা করবে আমরা চাই সব এক রেট হোক স্মার্ট বাংলাদেশ গড়তে টেলিকম খাত বিকাশে পদক্ষেপের আশ্বাস ছোটখাটো সমস্যা আমাদের মোবাইল উৎপাদকদের আছে এবং আমি অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়ে এই সমস্যাগুলোকে বিবেচনা করি দেখছিলেন বিশেষ শিরোনাম সকালের সময়ের সঙ্গে আছে আমি রাইসা জান্নাত এবার অন্যান্য শীর্ষ সংবাদ পেঁয়াজের অস্থির বাজার থেকে ফায়দা লুটছেন মধ্য সত্যভোগীরা আমদানির তোর জোরে পাইকারিতে কমলেও প্রভাব নেই খুচরায় মশলার বাজারে অভিযানের হুঁশিয়ারি বর্জ্যপাতে প্রাণহানি কমাতে নেই কার্যকর পদক্ষেপ তালগাছ রোপণ প্রকল্পে ব্যর্থতার পর এবার দণ্ড বসানোর উদ্যোগ আগাম সতর্ক বার্তার ব্যবস্থা করার পরামর্শ বরিশাল সিটি নির্বাচন ঘিরে যত্রতত্র কার্যালয় স্থাপন বাদ যায়নি পার্ক খাল মহাসড়কও জায়গা বেদখলের আশঙ্কা অভিযোগ পেলে ব্যবস্থার আশ্বাস নির্বাচন কমিশনের এবং আন্তর্জাতিক জাতিসংঘ শান্তিরক্ষী দিবস আজ সর্বোচ্চ সেনা প্রেরণকারী বাংলাদেশ বিভিন্ন স্থানে বর্ণাঢ্য র্যালির আয়োজন দুদিন পরে বাজেট ঘোষণা এবার মোবাইল ফোন উৎপাদনে বসছে ভ্যাট হ্যান্ডসেট সংযোজনেও বাড়ছে ভ্যাট হার এতে খুচরা পর্যায়ে বাড়বে মোবাইল ফোনের দাম সেবাদাতারা বলছেন সুখবর নেই মোবাইল ইন্টারনেট কিংবা ব্রডব্যান্ডেও তবে স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণে টেলিকম খাত যাতে বাধাগ্রস্ত না হয় সে বিষয়ে পদক্ষেপ নেওয়ার আশ্বাস ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রণালয়ের দেশে মোবাইল উৎপাদনে স্বয়ংসম্পন্ন হতে দু হাজার সালে বাজেটে বড় ধরনের শুল্ক ছাড় দেয় সরকার হ্যান্ডসেট আমদানিতে সাতান্ন শতাংশ শুল্কের বিপরীতে দেশে উৎপাদন কিংবা সংযোজনে শুল্ক নির্ধারণ করা হয় প্রায় ষোলো শতাংশ শুল্ক সুবিধা নিয়ে দেশে মোবাইল উৎপাদন করছে স্যামসাং টেকনো ভিভো সহ চোদ্দটি প্রতিষ্ঠান মেটাচ্ছে চাহিদার পঁচানব্বই ভাগ তবে যাত্রা শুরুর চার বছরের মাথায় চলতি অর্থ বছরে ব্যবসায়িক পর্যায়ে পাঁচ শতাংশ ভ্যাট আরোপ করা হয় উৎপাদক ডিলার ও খুচরা তিন স্তরে যা বেড়ে দাঁড়ায় পনেরো শতাংশে এতে প্রতিটি হ্যান্ডসেটে দাম বেড়েছে প্রায় তিন হাজার টাকা সেই রেশ না কাটতেই এবার প্রথম হ্যান্ডসেট উৎপাদনে পাঁচ শতাংশ এবং সংযোজনে দুই ক্যাটাগরিতে বসতে পারে সাড়ে সাত থেকে দশ শতাংশ ভ্যাট কাস্টম ডিউটি এবং ভ্যাট মিলে প্রায় টেন পারসেন্ট বাড়ে আমার এটা প্রচণ্ড পরিমাণ ইনপ্যাক্ট পড়বে প্রায় এনবিআরকে জানিয়েছি আমরা আমাদের মিনিস্টারকে জানিয়েছি বর্তমানে দেশে স্মার্টফোন ব্যবহারকারী সাড়ে চার কোটি অথচ ফোর জি নেটওয়ার্ক পুরোপুরি ব্যবহারের জন্য অন্তত আট কোটি স্মার্টফোন ব্যবহারকারী দরকার এ অবস্থা বর্তমানে ব্রডব্যান্ডে চল্লিশ গিগাবাইট ব্যান্ড উইথ কিনতে প্রতি এমবিতে বড় আইসপি গুলোর খরচ হয় একশো আশি টাকা অথচ ছোট সেবাদাতাদের ক্ষেত্রে তা তিনশো টাকা ইন্টারনেটের দাম কমাতে এই বৈষম্য দূর করার দাবি আইসপি গুলোর এছাড়া ব্রডব্যান্ড ও মোবাইল ইন্টারনেটে বিদ্যমান পনেরো শতাংশ ভ্যাট কমানোর সম্ভাবনা দেখছেন না সেবাদাতারা আমরা চাই সব এক রেট হোক আমার আমার গ্রাহকদের ক্ষেত্রে যেমন এক দেশ এক রেট ওই জায়গায় এক দেশ এক রেট হোক বিবেচনা করি বর্তমানে দেশে মোবাইল ফোনের বাজার প্রায় পনেরো হাজার কোটি টাকার শুভ খান সময় সংবাদ ঢাকা পেঁয়াজের অস্থির বাজার থেকে বিপুল পরিমাণ অর্থ লুটে নিয়েছে মধ্য সত্যভোগীরা মজুদদার ও আরোদ্দাররা লাভবান হলেও নিত্য পণ্যটির ঊর্ধ্বমুখী দামে চাষিরা পাননি বাড়তি কোনো সুবিধা পেঁয়াজ আমদানি বন্ধ থাকার সুযোগে সিন্ডিকেট করে দাম দ্বিগুণ করা হয় বলে জানালেন সাতক্ষীরা চেম্বারের নেতা পেঁয়াজের ধরা মৌসুম সরবরাহে নেই কোনো ঘাটতি তার পরও কোরবানির ঈদের আগে অস্থির পেঁয়াজের বাজার 
আমদানির তোড়জোড়ে পাইকারি পর্যায়ে পেঁয়াজের দাম কিছুটা কমলেও এখনো তেমন কোনো প্রভাব পড়েনি সাতক্ষীরার খুচরা বাজারে দু মাস আগেও যা ত্রিশ থেকে পঁয়ত্রিশ টাকা কেজিতে বিক্রি হতো সেই পেঁয়াজ এখন পঁয়ষট্টি থেকে সত্তর টাকা এতে নাভিশ্বাস উঠেছে সাধারণ মানুষের পেঁয়াজের দাম হঠাৎ করে বেড়ে যাওয়াতে তো আমাদের খুব কষ্ট হচ্ছে জিনিসপত্রের দাম যেহারে বেড়তিছে পেঁয়াজের বাজার মধ্যসত্ত ভোগীদের হাতে চলে যাওয়ায় দাম ঊর্ধ্বমুখী বলে জানায় কৃষি বিভাগ যারা সংরক্ষণ করেনি মধ্যসত্ত ভোগীদের কাছে চলে গেছে তারা তো আর লাভ পাবে না পঁচাত্তর ভাগ কৃষকই ওই উৎপাদন কালেই বিক্রি করে দেয় আর বাকি পঁচিশ পার্সেন্ট কৃষক খাদ্য মতো যতটুকু পারে সংরক্ষণ করে এ অবস্থায় খোদ ব্যবসায়ীরা জানালেন আমদানি না হলে কমবে না পেঁয়াজের দর এক মাস আগে ওখানে পেঁয়াজ ছিল তিরিশ থেকে পঁয়ত্রিশ টাকা কেজি সেই পেঁয়াজটা এখন দাম বেড়ে ষাট বাষট্টি টাকা কেজি হয়েছে বাইরের মাল আসলে এখানে বাজার আপনার কমবে তবে সাতক্ষীরা চেম্বার অফ কমার্স বলছে বাজারে কঠোর নজরদারি চালিয়ে সিন্ডিকেট ভাঙতে পারলে নিয়ন্ত্রণে আসবে দাম মধ্যসত্ত্বভোগী যারা তারাই এটার এই পেঁয়াজের মূল্য সত্তর আশি টাকা বিক্রি করছে কিন্তু অ্যাকচুয়ালি কৃষকের কাছ থেকে তারা কিনছে মাত্র বিশ পঁচিশ টাকা সঠিকভাবে বাজার পেঁয়াজের পর এবার আদায় ঝাঁজ ঊর্ধ্বমুখী মশলার বাজারে এক কেজি আদা বিক্রি করে একশো টাকার বেশি লাভ করছেন খুচরা বিক্রেতারা রাজস্ব ফাঁকি দিতে আমদানি মূল্য কম দেখিয়ে বাজারকে অস্থির করছেন আমদানিকারকরাও এমন পর্যবেক্ষণ তুলে ধরে বাজার নিয়ন্ত্রণে আজ থেকে কঠোর অবস্থানে যাওয়ার হুঁশিয়ারি দিয়েছে ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর পাইকারি রেটে একশো উনত্রিশ টাকার আদা খুচরা বাজারে গিয়ে অস্থির মশলার বাজারে বাড়তি দাম হাতিয়ে নেওয়ার সাথে সাথে গরম মশলার দোকানে ফুড গ্রেড বলে অবাধে ক্ষতিকর নানা রাসায়নিক রং বিক্রি করে ভোক্তার সঙ্গে প্রতারণাও করছেন ব্যবসায়ীরা মশলার দোকানে স্যার টেক্সটাইল কালার অনেক দোকানে আমরা উদ্ধার করেছি স্যার এই টেক্সটাইল কালারটা এমন অনৈতিক ভাবে কেন কাটা হচ্ছে ভোক্তার পকেট এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে রোববার বিকেলে রাজধানীর কারওয়ান বাজারে জাতীয় ভোক্ত অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের সভাকক্ষে ডাকা হয় ঢাকার বিভিন্ন বাজার কমিটি ও সুপারশপ কর্তৃপক্ষকে কোরবানির আগেই দাম বৃদ্ধির চাপে মশলার বাজারে কোণঠাসা ক্রেতারা এমন দাবি মানলেও নানা যুক্তি তুলে ধরে সমস্ত অনিয়ম আর কারসাজির দায় তারা চাপালেন পাইকারদের ঘাড়ে চিত্র তুলে ধরেন ভোক্তার ডিজি অযৌক্তিক ভাবে সুপার শপে দাম বেড়ে যাচ্ছে এমন অভিযোগ খুঁটিয়ে দেখার দাবি ভোক্তার অধিকার নিয়ে কাজ করা সংগঠন ক্যাবের কামরুল হাসান সবুজ সময় সংবাদ ঢাকা দেশে প্রতি বছর বাড়ছে বজ্রপাতে মৃত্যুর সংখ্যা প্রাণহানি কমাতে এখনো নেই কার্যকর বাস্তবায়ন তালগাছ রোপণের প্রকল্প ব্যর্থ হওয়ার পর এবার নতুন করে বারোশো বত্রিশ কোটি টাকা ব্যয়ে বজ্রপাত নিরোধক দণ্ড স্থাপনের প্রকল্প নিয়েছে সরকার বিশেষজ্ঞরা বলছেন তালগাছ রোপণের মতো পুরোপুরি ব্যর্থ ও অর্থ অপচয় ছাড়া বজ্রপাত নিরোধক দণ্ড স্থাপনের মাধ্যমে কার্যকর ফলাফল আসবে না একমাত্র আগাম সতর্কবার্তা নেয়ার ব্যবস্থা নেয়ার সহ সচেতনতা সৃষ্টির পরামর্শ দেন তারা প্রশ্ন আসেশের রিপোর্ট ঘন কালো মেঘ সাধারণ মানুষ যাকে বজ্রমেঘ বলেই জানে বিশেষজ্ঞদের মতে সমুদ্রের জলীয় বাষ্প এবং জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে বৈশ্বিক তাপমাত্রা আর ভূমির শুষ্কতা বেড়ে যাওয়ায় দেশে বজ্রপাতের ঘটনা ক্রমেই বাড়ছে এতে বেশ কবছর ধরে মৃত্যুর সংখ্যা আশঙ্কাজনক হারে বাড়তে থাকায় দু সালে বজ্রপাতকে জাতীয় দুর্যোগ ঘোষণা করে সরকার নানা উদ্যোগ নিলেও জীবনহানি কমাতে এখনো নেই কার্যকর বাস্তবায়ন 
সরকারি হিসেবেই গত এক বছরে বজ্রপাতে মৃত্যু হয়েছে চারশো বাইশ জনের গেল মঙ্গলবার একদিনেই দেশের বিভিন্ন স্থানে বজ্রপাতে প্রাণ হারিয়েছেন বিশ জন এমন পরিস্থিতিতে বজ্রপাত নিরোধক দণ্ড স্থাপনের কাজ শুরু করেছে সরকার পনেরোটি জেলার একশো পঁয়ত্রিশটি উপজেলা বজ্রপাত প্রবণ সেখানে বজ্রপাত নিরোধ দণ্ড ইতিমধ্যে লাগানো হয়েছে সেটা বারোশো বত্রিশ কোটি টাকার প্রকল্প তবে এ উদ্যোগকে তালগাছ রোপণের মতো পুরোপুরি অকার্যকর বলে উল্লেখ করেন বিশেষজ্ঞরা পনেরো মিটার উঁচু যদি টাওয়ারের উপরে যে বজ্র নিরোধক দ্বন্দ্ব স্থাপন করা হয় সেটি মাত্র এর চতুর্থ থেকে ত্রিশ মিটার ব্যাসাদের এলাকার মানুষ রক্ষা করতে পারবে এই প্রকল্পটা পুরো রাষ্ট্রের টাকা যতই আপনি বজ্র নিরোধক বসান না কেন আপনি সারা বাংলাদেশে কতগুলো বসাতে পারবে তাদের মতে দ্রুত আধুনিক সতর্কীকরণ ব্যবস্থা নেওয়ার পাশাপাশি বজ্রপাতের আগেই জনগণকে নিরাপদে সরিয়ে আনতে কার্যকর উদ্যোগ নিতে হবে কৃত্রিম পোকগ্রহ রাডার খুব কয়েকটা জিনিসের তথ্য বিশ্লেষণ করে এটি আর্লি ওয়ার্নিং দেওয়ার সিস্টেম সম্ভব কোন দিকে বজ্রপাত হতে পারে সেটাকেও কিন্তু আগে থেকেই দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ প্রতিমন্ত্রী জানালেন বজ্রপাতে মৃত্যুর সংখ্যা শূন্যের কোটায় নামিয়ে আনতে আর্লি ওয়ার্নিং সিস্টেম ও আশ্রয় কেন্দ্র নির্মাণের পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে চল্লিশ মিনিট আগে যদি সতর্ক বার্তা আমরা দিতে পারি তাহলে চাষিরা শ্রমিকরা জনসাধারণ তারা যদি চল্লিশ মিনিটের মধ্যে নিকটস্থ আশ্রয় কেন্দ্রে যদি আশ্রয় নেয় নিরাপদে থাকবে আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করে আগাম সতর্ক বার্তা পৌঁছে দেওয়া হবে বলেও জানান দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা প্রতিমন্ত্রী পাবলিকের কাছে মোবাইলে মেসেজ দেওয়া প্রসুন আশিস সময় সংবাদ ঢাকা বরিশাল সিটি নির্বাচন ঘিরে যত্রতত্র নির্বাচনী কার্যালয় স্থাপন করছেন প্রার্থীরা পার্কের প্রধান ফটক খাল দখল বাদ পড়েনি মহাসড়কও নির্বাচনী কার্যালয় করায় জনগণের ভোগান্তির পাশাপাশি এসব জায়গা বেদখল হবার সম্ভাবনাও আছে বলে মনে করে সচেতন মহল আর অভিযোগ পেলে ব্যবস্থা গ্রহণের কথা জানায় নির্বাচন কমিশন সুজয় দাসের তোলা ছবিতে শাকিল মাহমুদের রিপোর্ট বরিশাল নগরীর আঠারো নম্বর ওয়ার্ডের শহীদ কাঞ্চন উদ্যানের প্রধান ফটক কয়েকদিন আগে জায়গাটি পুরো ফাঁকা থাকলেও হঠাৎ তৈরি করা হয়েছে বাঁশ দিয়ে অবকাঠামো এতে সৌন্দর্য নষ্ট হওয়ার পাশাপাশি বিপাকে পড়েছেন উদ্যানে ঘুরতে আসা মানুষেরা স্থানীয়রা জানান আঠারো নম্বর ওয়ার্ডে সুভাশিস দাস নামে এক কাউন্সিলর প্রার্থীর নির্বাচনী কার্যালয় এটি অবকাঠামো তৈরির সময় পার্কের কর্মীরা বাধা দিলেও মানেননি কাউন্সিলর প্রার্থীর লোকেরা শুধু নগরীর কাঞ্চন উদ্যানই নয় ভাটার খালের প্রবেশ মুখের উপর করা হয়েছে নির্বাচনী ক্যাম্প বাদ যায়নি মহাসড়ক ও বরিশাল কুয়াকাটা মহাসড়কের আমতলা মোড় এলাকায় করা হয়েছে প্রচারণা কার্যালয় বিভিন্ন প্রার্থীর সমর্থকরা জানান জায়গা সংকট ও প্রতিপক্ষের সাথে দ্বন্দ্ব থাকায় যত্রতত্র ক্যাম্প করা হয়েছে কৌশলে এসব জায়গা স্থায়ীভাবে দখলের মিশন আছে কারো কারো তবে অনেকেই আবার দাবি করেছেন নির্বাচন শেষে এসব কার্যালয় ভেঙে ফেলা হবে মহাসড়কে ঠিক না কিন্তু আমাদের জায়গা পাইনি বিদায় আমরা এইখানে অফিসটা খুলছি নির্বাচনের এই কয়দিনের জন্য এটা তো মনে আজীবন থাকবে না যত্রতত্র নির্বাচনী কার্যালয় করায় জনগণের ভোগান্তি বাড়ছে আবার এসব জায়গা বেদখল হবার আশঙ্কাও করছে সচেতন মহল তবে অভিযোগ পেলে ব্যবস্থা গ্রহণের আশ্বাস নির্বাচন কমিশনের খাল উন্মুক্ত স্থান মহাসড়ক দখল করে কোনো অফিস নির্মাণ আমরা যারা জনগণ রয়েছে আমরা কোনো মতে কামনা করি না আচরণ বিধায়ক লঙ্ঘন করে অভিযোগ পাওয়া যায় সেটা তদন্ত সাপেক্ষে এবং সঠিকতা সাপেক্ষে নির্বাচন কমিশন অবশ্যই ব্যবস্থা নেবে আগামী বারোই জুন বরিশাল সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন সাত জন মেয়র একশো ষোলো জন সাধারণ কাউন্সিলর ও বিয়াল্লিশ জন সংরক্ষিত কাউন্সিলর প্রার্থী আছেন ভোটের মাঠে শাকিল মাহমুদ সময় সংবাদ বরিশাল মেয়র কাউন্সিলর বদলায় কিন্তু বরিশালের বাইশটি কলোনির অর্ধ লক্ষ বাসিন্দার ভাগ্য বদলায় না সুপেয় পানির অভাব রাস্তাঘাট ভাঙাচোড়া থেকে শুরু করে পয় নিষ্কাশন ব্যবস্থা সব কিছুতে নিম্নমানের জীবনযাপন সচেতন মহলের অভিযোগ প্রার্থীরা ভাসমান ভোটারদের আকৃষ্ট করতে নগদ টাকা ও ধর্মের অপব্যবহার করছে সুমন হাসানের তোলা ছবিতে অপূর্ব উপর রিপোর্ট বরিশাল নগরীর নয় নম্বর ওয়ার্ডের রসুলপুর কলোনির জাহানারা বেগম স্বামী আর চার সন্তান নিয়ে ঘরের পাশেই দোকান চালিয়ে সংসার চালান তবে বিশ বছর ধরে রসুলপুরে থাকলেও হয়নি জীবনমানের উন্নয়ন ইলেকশন আইলে বলে এইটা করে দিম ওইটা করে দিম কিন্তু লাস্টে 
আমরা কিছুই পাই না নগরীর অধিকাংশ কলোনির রাস্তাঘাট ভাঙা চোরা সামান্য বৃষ্টিতে হয় হাটু পানি সড়কবাতি থেকেও নেই সুপেয় পানির নেই ব্যবস্থা অভিযোগ নির্বাচনের আগে প্রতিশ্রুতি দিলেও উন্নয়নের ছিটে ফোটাও লাগে না কলোনিতে তা আপনি কো সুযোগ সুবিধা দেখমু কোন ঠেক বাসলে আমাদের যাইবেন কিন্তু যাওন তো দূরের কথা দুয়ো দর্জ যাইতে রে রাস্তা ভাঙা ডেরিং করছে সে জোয়ারে উঠে তলায় যায় আমরা দুর্ভোগে অবশ্যই আছি উন্নয়নের কোন ছোয়াই আমাদের এই দশ নম্বর ওয়ার্ডে রাজ্যশ্রীতি করতে পারে না সচেতন মহলের অভিযোগ এক শ্রেণীর প্রার্থী টাকার বিনিময়ে ও ধর্মকে কাজে লাগিয়ে ভাসমান ভোটারদের টার্গেট করে আর পুলিশ বলছে ভোটারদের কোন ধরনের বিভ্রান্তি করলে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে এদের ভোটারগুলি কিন্তু আসলে এক ধরনের লুমপেন মার্কা ভোটার এরা আর্থিক অর্থের বিনিময়ও ই করতে পারে সুবিধা নিয়েও অনেক রকমের ভোট তারা দিতে পারে নির্বাচনের আগে পরে এবং নির্বাচনের সময় যেন আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি সুন্দর থাকে এবং স্বাভাবিক থাকে এই ক্ষেত্রে আমাদের মেট্রোপলিটন পুলিশের পক্ষ থেকে পর্যাপ্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে নগরীর বাইশটি কলোনিতে পঞ্চাশ হাজারের বেশি মানুষের বসবাস আর ভোটার প্রায় পঁয়ত্রিশ হাজার আগামী বারোই জুন হবে বরিশাল সিটি নির্বাচন অপূর্ব অপু সময় সংবাদ বরিশাল দুই শতাধিক মৃত ব্যক্তিকে তালিকায় রেখে ভোটার তালিকা হালনাগাদ করার অভিযোগ উঠেছে পিরোজপুরের ভান্ডারিয়া পৌরসভায় শুধু তাই নয় ভোটারদের অজান্তে এক ওয়ার্ডের ভোটারকে অন্য ওয়ার্ডের ভোটার দেখানো হয়েছে বিষয়টিকে উদ্দেশ্য প্রণোদিত দাবি করলেও মৃতদের বাদ দিতে পদক্ষেপ নেওয়ার আশ্বাস দেন উপজেলা নির্বাচন কর্মকর্তা জেওল হকের তথ্য ও মাহমুদুল হাসানের তোলা ছবিতে রিপোর্ট পিরোজপুরের ভান্ডারিয়া ইউনিয়ন থেকে পৌরসভায় উন্নীত হয় দুই হাজার ষোলো সালে ওই সময় তাড়াহুড়া করে সীমানা নির্ধারণ করায় ভোটার তালিকা প্রণয়নে সৃষ্টি হয় জটিলতা জটিলতা কাটাতে কিছুদিন আগে সীমানা পুনর্বিন্যাস করা হয় এরই ধারাবাহিকতায় গত পনেরো মে নির্বাচন কমিশন সচিবালয় থেকে পৌরসভা নির্বাচনের জন্য নতুন সীমানা আইন অনুযায়ী ভোটার তালিকা হালনাগাদ করার লিখিত নির্দেশনা জারি করা হয় মাত্র দশ কার্য দিবসের মধ্যে নতুন ভোটার তালিকা হালনাগাদ করার জন্য একজন কর্মকর্তাকে দায়িত্ব দেয়া হয় কিন্তু তিনি তড়িঘড়ি করে মাত্র চার দিন পরেই বাইশ মে নতুন ভোটার তালিকা প্রকাশ করেন ভান্ডারি উপজেলা নির্বাচন অফিসে ভোটার লিস্ট তালিকা এটা ই করতে হালনাগাদ করতে আমাদের বাড়িও যাওয়া হয় না কোন ঘরেও যাওয়া হয় না এটা আগে সুষ্ঠু সমাধান হোক ভোটের তারপর নির্বাচন হোক আমরা এটা আশা রাখি বাড়ি বাড়ি না গিয়ে টেবিল ওয়ার্ক করে হালনাগাদ করাই প্রায় দুই শতাধিক মৃত ব্যক্তির নাম ভোটার তালিকায় রয়ে গেছে এছাড়া ইউনিয়নের ভোটার পৌর তালিকায় তালিকাভুক্ত করা হয় ও এক ওয়ার্ডের ভোটারকে অন্য ওয়ার্ড ভুক্ত করারও অভিযোগ উঠেছে আমার চাচা এবং একটা বাইশতে মারা গেছে এই চার পাঁচ বছরের মধ্যে তাদের নামও ওই ভোটার তালিকা আসলো মৃত ব্যক্তির নাম কিভাবে ভোটার তালিকায় আসে ভোটও দিছি এক নাম্বারে সব সাহায্য সব পাইছি এক নাম্বারে আমি দুই নাম্বারে ভোট দেবো কারে পৌর বাসিন্দারা উপজেলা নির্বাচন অফিসে বিষয়টি সমাধানে লিখিত অভিযোগ করেন তবে কোনো সুরাহা না করেই আবারও ভোটার তালিকা প্রকাশ করা হয় পাশাপাশি উল্টো যারা অভিযোগ করেছে তারা যথেষ্ট তথ্য ও প্রমাণ দিতে পারেনি বলে তাদের নামে চিঠি পাঠানো হয় তবে দায়িত্বপ্রাপ্ত নির্বাচন কর্মকর্তা মৃতদের বাধ দিতে পদক্ষেপ নেওয়ার আশ্বাস দেন ভান্ডারিয়া পৌরসভায় উনিশ হাজার পাঁচশো তিন জন ভোটার রয়েছেন সময় সংবাদ পিরোজপুর মেয়াদের শেষ পর্যায়ে এসে তড়িঘড়ি করে বরিশাল নগরের রাস্তা সংস্কারে হাত দিয়ে তা অসম্পূর্ণ অবস্থায় ফেলে রাখার অভিযোগ উঠেছে নগর ভবনের বিরুদ্ধে এর মধ্যে কিছু কাজ সম্পূর্ণ নিজস্ব অর্থায়নে কিছু আছে জার্মান ও বাংলাদেশ সরকারের যৌথ অর্থায়নে খোঁড়াখুড়ি করা রাস্তা এখন জন দুর্ভোগের কারণ হয়েছে বরিশাল নগরবাসীর বিস্তারিত সূর্য দাসের তোলা ছবিতে অপূর্ব রিপোর্টে এটি বরিশাল নগরীর নতুল্লাবাদ এলাকার খালপার সড়ক স্থানীয়দের অভিযোগ সংস্কারের কথা জানিয়ে প্রায় সাড়ে চার বছর আগে রাস্তাটি খুঁড়ে রাখে সিটি কর্পোরেশন কিন্তু আজও পুরোপুরি মেরামত হয়নি চোদ্দ বছরের মধ্যে রাস্তার কোনো উন্নয়ন হয় না এসে সময় রাস্তার কাজ হবে কি না এটাও আমরা জানি না বর্ষা নামলে পানি জমে জনভোগান্তির শিকার নগরীর কলেজ রোড অক্সফোর্ড মিশন রোড গ্রোস্থান রোড পলাশপুর সহ বিভিন্ন এলাকার বাসিন্দারা বর্তমান পর্ষদের মেয়াদের শেষ পর্যায়ে এসে তড়িঘড়ি করে নগরীর রাস্তা সংস্কারে হাত দিয়ে তা অসম্পূর্ণ অবস্থায় ফেলে রাখার অভিযোগ উঠেছে নগর ভবনের বিরুদ্ধে কোথাও রাস্তায় দায় সারা নির্মাণ কাজ আবার কোথাও রাস্তা কেটে যত্রতত্র ড্রেন তৈরি করে তা অসম্পূর্ণ দু তিন মাস থেকে কাজ শুরু হয়েছে ড্রেনটা আগে চিকন ছিল এখন ড্রেনটা বড় করছে কিন্তু পাশের রাস্তার এখন কমপ্লিট 
ভিডিওনে খারাপ থাকলেও রিকশা যাওয়া যায় তো এখন আর রিকশা যাওয়ার কোনো পথ নেই রাস্তাটা খুব তাড়াতাড়ি হয়ে গেলে ভালো হয় সিটি কর্পোরেশন বলছে জার্মান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংকের অর্থায়নে 130 কোটি টাকা ব্যয় নগরের চারটি রাস্তা ও 22 কিলোমিটার ড্রেন নির্মাণের কাজ প্রায় শেষ পর্যায়ে তবে নিজস্ব অর্থায়নের কাজে কিছুটা ধীর গতি স্বীকার করেন প্রশাসনিক নির্বাচন চলছে নির্বাচন কালীন সময় একটু কাজ ছিল থাকে প্রকল্পটি অনুমোদনের অপেক্ষা আছে অনুমোদন হলে আমরা জনগণের যে এক্সপেকটেশন সেটা লেভেলে আমরা কাজ করতে পারি নগরীতে পাকা সড়ক রয়েছে পাঁচশো তিরিশ কিলোমিটার এর মধ্যে গত সাড়ে চার বছরে প্রায় একশো কিলোমিটার রাস্তার উন্নয়ন কাজ হয়েছে বলে দাবি নগর ভবনের অপূর্ব অপু সময় সংবাদ বরিশাল আন্তর্জাতিক জাতিসংঘ শান্তিরক্ষী দিবস উদযাপন উপলক্ষে খুলনায় বর্ণাঢ্য র্যালি হয়েছে সকাল সাতটার দিকে নগরের শিববাড়ি মোড় থেকে বাংলাদেশ নৌবাহিনীর উদ্যোগে এই র্যালি বের করা হয় এতে বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনী বাংলাদেশ পুলিশ বাংলাদেশের জাতিসংঘের সংস্থা সমূহ স্থানীয় প্রশাসনের কর্মকর্তা সশস্ত্র বাহিনীর বিভিন্ন স্কুল কলেজের ছাত্রছাত্রী ও বিএনসিসি সদস্যরা অংশগ্রহণ করেন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন খুলনা নৌ অঞ্চলের আঞ্চলিক কমান্ডার রিয়ার অ্যাডমিরাল শাহিন রহমান বিভিন্ন সড়ক ঘুরে র্যালিটি সার্কিট হাউস ময়দানে গিয়ে শেষ হয় জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা কার্যক্রমে অংশগ্রহণকারী বিশ্বের সব দেশের শান্তিরক্ষীদের অসামান্য অবদানকে স্মরণীয় করে রাখতে প্রতি বছর উনত্রিশ মে দিবসটি পালন করা হয় জাতিসংঘ শান্তিরক্ষী দিবস উপলক্ষে চট্টগ্রামে পিস কিপিং রানের আয়োজন করা হয়েছে এ বিষয়ে বিস্তারিত জানাতে এই মুহূর্তে পতেঙ্গা জহরুল হক ঘাটিতে আছেন রিপোর্টার পার্থ প্রতিম বিশ্বাস আন্তর্জাতিক জাতিরক্ষী শান্তিরক্ষী দিবস উপলক্ষে আজকে চট্টগ্রামের বিমান বাহিনী জোর হক ঘাটিতে আমরা দেখছি এই মুহূর্তে কিন্তু পিস কেপিং র্যালির আয়োজন করা হয়েছে এই মুহূর্তে কিন্তু জোর হক ঘাটি থেকে র্যালিটি শুরু হয়েছে এবং এর আগে আসলে আমরা দেখেছি বেলুন উড়িয়ে এবং আসলে বেলুন উড়িয়ে অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করা হয় আন্তর্জাতিক জাতিরক্ষা শান্তিরক্ষী দিবস উপলক্ষে বিশ্বের অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশেও কিন্তু যথাযোগ্য মর্যাদায় এ বছর দিবসটি পালন করা হচ্ছে যাতে শান্তিরক্ষা কার্যক্রমের অংশগ্রহণকারী বিশ্বের সব দেশের শান্তিরক্ষীদের অসামান্য যে অবদান সে অবদানকে গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে কিন্তু স্মরণ করা হয় জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা কার্যক্রমে বাংলাদেশ একটি বড় অংশীদার ব্লু হেলমেটের অধীনে বিশ্বের বিভিন্ন বিরোধপূর্ণ দেশে শান্তি ও নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠায় বাংলাদেশ সেনাবাহিনী নৌবাহিনী সহ পুলিশের সদস্যরা কাজ করে যাচ্ছে উনিশশো সালে সেনাবাহিনীর পনেরো সদস্যের একটি পর্যবেক্ষক দল ইরাক ইরান শান্তিরক্ষা কার্যক্রমে যোগদানের মাধ্যমে জাতিসংঘের যে শান্তিরক্ষা মিশন তার কার্যক্রম কিন্তু শুরু হয় এবং এর এক বছর পর উনিশশো উনব্বই সালে বাংলাদেশ পুলিশ নামিবিয়াই জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা কার্যক্রমেও যোগদান করে এবং উনিশশো তিরানব্বই সালে বাংলাদেশের নৌবাহিনীর যে মোজাম্বিক ও বাংলাদেশ বিমান বাহিনী বসনিয়া হারদেবানিয়ার জাতিসংঘ শান্তিরক্ষার যে কার্যক্রম সেটিও কিন্তু শুরু হয় এবং বর্তমানে জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা কার্যক্রমে একশো পঁচিশটি দেশে সাতাশি হাজারেরও বেশি শান্তিরক্ষী বারোটি অপারেশনের দায়িত্ব পালন করছেন এর মধ্যে জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা কার্যক্রমে সর্বোচ্চ শান্তিরক্ষী প্রেরণকারী দেশ হচ্ছে বাংলাদেশ বিশ্ব শান্তির প্রতিষ্ঠায় এ পর্যন্ত বিশ্বের চল্লিশটি দেশে তেষট্টি মিশনে এক লাখ অষ্টাশি হাজার পাঁচশো আটান্ন জন বাংলাদেশি শান্তিরক্ষী সদস্য অংশগ্রহণ করেছে বর্তমানে বিশ্বের চোদ্দোশি দেশে সাত হাজার চারশো ছত্রিশ জন সদস্য শান্তিরক্ষা কার্যক্রমে নিয়োজিত রয়েছে এবং সেক্ষেত্রে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এই শান্তিরক্ষী যে র্যালিটি বা শান্তিরক্ষী পিস কিপিং যে রান অনুষ্ঠিত হচ্ছে এখানে শুধু নোমান বাহিনী নৌবাহিনী বিমান বাহিনীর সদস্যরাই নয় আমরা দেখছি পুলিশের সদস্য যারা রয়েছে সবাই কিন্তু এখানে অংশগ্রহণ করেছে এবং চট্টগ্রামের সেনাবাহিনীর চব্বিশ পদক ডিভিশনের যে জিওসি রয়েছেন তিনি কিন্তু এই অনুষ্ঠানের কিছুক্ষণ আগে উদ্বোধন করেছেন এবং সেক্ষেত্রে যারা প্রধান অতিথি ছিলেন তারাও কিন্তু তাদের বক্তব্য প্রদানের পর এই মুহূর্তে যে পিস কিপিং র্যালি সেটি কিন্তু অনুষ্ঠিত হচ্ছে তো এই ছিল আমার কাছে এখনও পর্যন্ত বিমান বাহিনীর জৌল ঘাটি থেকে এখানকার সর্বশেষ খবর এতক্ষণ সরাসরি যুক্ত ছিলাম পতেঙ্গা জহরুল হক ঘাটিতে রোহিঙ্গাদের নিরাপদ ও মর্যাদাপূর্ণ প্রত্যাবাসন নিশ্চিত করতে ওয়াইসি সহ আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলোর কাছে দৃঢ় প্রতিশ্রুতির আহ্বান জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা রোববার গণভবনে ওয়াইসি মহাসচিব হিসেবে ব্রাহিমের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎকালে প্রধানমন্ত্রী মন্তব্য করেন তিনি রোহিঙ্গাদের স্বদেশে পাঠিয়ে তাদের সমস্যার সমাধানে সহায়তা করতে ওয়াইসি সদস্য দেশগুলোর প্রতি আহ্বান জানান প্রধানমন্ত্রী বলেন বাংলাদেশে ধর্মীয় সম্প্রীতি রয়েছে এবং জনগণ শান্তিতে বসবাস করছে এ সময় ওয়াইসি মহাসচিব বলেন ওয়াইসির কাছে বাংলাদেশ একটি গুরুত্বপূর্ণ দেশ ওয়াইসিতে বাংলাদেশ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে তিনি আন্তর্জাতিক শান্তি প্রতিষ্ঠায় জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের মহান অবদানের কথাও স্মরণ করেন 
নড়াইলে জমি সংক্রান্ত বিরোধের জেরে ধারালো অস্ত্র দিয়ে এক গ্রাম পুলিশকে কুপিয়ে হত্যা করেছে প্রতিপক্ষের লোকজন ঘটনায় জড়িতদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি স্বজন সহ এলাকাবাসীর এদিকে ঘটনাস্থল পরিদর্শন করে জেলা প্রশাসক জানান হত্যাকারীদের আটকের চেষ্টা চলছে খাইরুল আলফিনের রানার তথ্য ছবি নিয়ে রিপোর্ট স্বজন হারানোর কান্নায় পাগল প্রায় বৃদ্ধ মা ও স্ত্রী নড়াইলের লোহাগারায় বাড়ির পাশে একটি জমি নিয়ে স্থানীয় গ্রাম পুলিশ বকুল শেখের সঙ্গে প্রতিবেশী আইনাল শেখের বিরোধ চলছিল রোববার সন্ধ্যায় স্থানীয় একটি দোকান থেকে চা খেয়ে বাড়ি ফিরছিলেন বকুল শেখ এ সময় আগে থেকে ওত পেতে থাকা আইনাল ও তার লোকজন বকুলের উপর অতর্কিত হামলা চালায় ধারালো অস্ত্র দিয়ে কুপিয়ে জখম করে পালিয়ে যায় তারা পরে স্থানীয়রা গুরুতর অবস্থায় বকুলকে উদ্ধার করে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন এই ঘটনায় জড়িতদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানিয়েছেন স্বজন ও এলাকাবাসী পুলিশ সুপার ও জেলা প্রশাসক ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছেন হত্যাকারীদের আটকের চেষ্টা চলছে বলে জানান জেলা প্রশাসক যারা অপরাধের সাথে জড়িত আছে এই খুনের সাথে যারা জড়িত আছে তাদেরকে অচিরেই মেঘনার তীব্র ভাঙন থেকে ভোলার তজুমদ্দিন ও লালমোহন উপজেলা রক্ষায় এক কোটি টাকার প্রকল্পের কাজ শুরু করেছে পানি উন্নয়ন বোর্ড বর্ষার আগেই প্রকল্পের কাজ শুরু হওয়ায় স্বস্তি প্রকাশ নদীপাড়ের মানুষের এর মধ্য দিয়ে নদীপাড়ের মানুষ রক্ষা পাবে বলে মনে করেন পানি সম্পদ প্রতিমন্ত্রী নাসরুদ্দিন লিটনের রিপোর্ট ছবি তুলেছেন উৎপল দেবনাথ ভোলার তজুমদ্দিন ও লালমোহন উপজেলাকে মেঘনার ভাঙন থেকে রক্ষায় গত বছর এপ্রিলে উন্নয়ন ও তীর সংরক্ষণ নামের প্রকল্পের অনুমোদন করে এক নেক এর আওতায় বাদ পুনর্বাসন তীর সংরক্ষণ হারবার রিভার পর্যবেক্ষণ টাওয়ার এবং সোলার লাইটিং স্থাপন করা হবে এতে ঝড় জলোচ্ছ্বাস ও লবণাক্ত পানি প্রবেশ রোধ সেচ ব্যবস্থার উন্নয়ন সবুজ বেষ্টনি এবং পর্যটন সুবিধা বাড়বে আর রক্ষা পাবে নদীর পাড়ের মানুষের সম্পদ বালির বস্তারা যদি আলাই দেয় হালায় তাহলে আমাকে মোটামুটি আমরা খুশি নদী বাঙ্গন আশা করি বন্ধ হবে বন্ধ হলে আমাদের জন্য খুব ভালো হবে নাইলে আমরা তো বেরির ডালে থাকতে পারবো না এই প্রকল্পের মাধ্যমে আমরা নদী বাঙ্গন কবলিত মানুষ উপজেলা দুটিতে শতভাগ মেঘনা নদীর ভাঙন রোধ ও বন্যা নিয়ন্ত্রণ সম্ভব হবে সম্প্রতি প্রকল্পের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করে কাজের মান ঠিক রাখতে জনগণকে সচেতন থাকার আহ্বান পানি সম্পদ প্রতিমন্ত্রীর জনসাধারণকে আমি আহ্বান জানিয়েছি আপনারা মান যাতে করে ভালো হয় সেটা ব্যাপারে আপনারা আপনার সজাগ দৃষ্টি রাখবেন চলতি বছরের এপ্রিল মাসে শুরু হওয়া এই প্রকল্পের কাজ শেষ হবে দুই সালের জুন মাসে নাসির উদ্দিন লিটন সময় সংবাদ ভোলা পিরোজপুরে কার্যাদেশ অনুযায়ী খাল খনন না করার অভিযোগ উঠেছে ঠিকাদারের বিরুদ্ধে এতে হুমকির মুখে পড়তে পারে শহরের পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থা বাধাগ্রস্ত হচ্ছে নৌ চলাচল বিষয়টি নিয়ে ক্যামেরার সামনে কথা বলতে রাজি হয়নি জেলার পানি উন্নয়ন বোর্ডের কোনো কর্মকর্তা বিষয়টিকে ঠিকাদার নিয়োগে অনিয়ম উল্লেখ করে দ্রুত সমাধানের আহ্বান জনপ্রতিনিধির জিয়াউল হকের তথ্য ও মাহমুদুল হাসানের ছবিতে রিপোর্ট পিরোজপুর শহরে পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থা সচল রাখতে বড় ভূমিকা রাখে দামোদর খাল এর অনেক স্থানে ময়লা আবর্জনায় জমে ভরাট হয় পানি প্রবাহ সচলে সম্প্রতি এটকে খননের উদ্যোগ নেয় পানি উন্নয়ন বোর্ড দরপত্র আহ্বান করে গত মার্চে সাতাত্তর লাখ আটাশ হাজার টাকার খনন কাজটি দেয়া হয় মির্সাজ আবুল কালাম আজাদ নামের একটি ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানকে স্থানীয়দের অভিযোগ খালের পাঁচ কিলোমিটার এলাকা খননের কথা থাকলেও করা হয় সাড়ে তিন কিলোমিটার প্রশস্ততা ও গভীরতা হয়নি কার্যাদেশ অনুযায়ী দুপাশের অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ না করে খনন করা হয়েছে অনেক স্থানে এসব কারণে হুমকির মুখে পড়তে পারে নৌ চলাচল ও পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থা যেভাবে কাটার কথা ছিল সেভাবে খাটলে খাটটা কাটতে পারে না মূলত যা আশেপাশে যা ছিল তাও ঠিক মতো সরাইতে পারে না পানি পড়ছে গন্ধ হয়ে গেছে মশা মাছিতে জ্বালা টিকতে পারি না আর বৃষ্টির রাস্তা দিয়ে হাঁটতে পারি তাদের নিজেরা সুবিধা কাটতে মানুষের যে জনগণের জন্য যে খাল 
পারছি এরকম তারা কোনো সুযোগ সুবিধাই করে নাই স্থানীয় প্রভাবশালীদের দখলদারিতে আস্তে আস্তে এই খাল এখন ড্রেনের মতন হয়ে গেছে খননের অনিয়মের বিষয়ে পানি উন্নয়ন বোর্ডের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলেও ক্যামেরার সামনে কথা বলতে রাজি হননি কোনো কর্মকর্তা তবে জনপ্রতিনিধি ঠিকাদার নিয়োগে অনিয়ম উল্লেখ করে সমাধানে দ্রুত পদক্ষেপ নেয়ার দাবি জানান আমাদের যে একটা টাস্ক ফোর্স টিম আছে এই টিমটি ঢাকা থেকে আসে তারা এসে সার্ভে করে সার্ভে করে দেখে যে সঠিক কাজ হয়েছে কিনা আমি মনে করি টাস্ক ফোর্স এসে সঠিক কাজটি যদি করে তাহলে এটি আমাদের জন্য ভালো হবে দামোদর খাল বলেশ্বর নদী ও কচানদকে সংযুক্ত করেছে সময় সংবাদ পিরোজপুর ঝালকাঠি সদর হাসপাতালে যান্ত্রিক ত্রুটির কারণ দেখিয়ে অপারেশন বন্ধ প্রায় দুই সপ্তাহ ধরে এছাড়া অন্যান্য সেবা পেতেও হিমশিম অবস্থা এতে প্রতিনিয়ত ভোগান্তিতে পড়তে হচ্ছে সেবাগ্রহীতাদের বিষয়গুলো সমাধানের আশ্বাস সিভিল সার্জনের পলাশ রায়ের পাঠানো তথ্য ও শামীম হোসেনের ছবিতে রিপোর্ট ঝালকাঠি সদর হাসপাতালে চিকিৎসা সেবা পেতে হিমশিম অবস্থা চিকিৎসা সেবা প্রত্যাশীদের সরকারি এই প্রতিষ্ঠানটি ঘিরে অভিযোগ নানা অব্যবস্থাপনার যান্ত্রিক ত্রুটির কারণ দেখিয়ে প্রায় দুই বছর ধরে অপারেশন থিয়েটারে বন্ধ কার্যক্রম রক্ত পরীক্ষা ছাড়া প্যাথোলজিতে হচ্ছে না কোনো পরীক্ষা প্রায় বন্ধ থাকে আল্ট্রাসনোগ্রাম ও এক্সরে এতে প্রতিনিয়ত ভোগান্তির শিকার সেবাগ্রহীতারা তবে অব্যবস্থাপনার কারণ হিসেবে জনবল সংকটকে দায়ী করছেন হাসপাতাল সংশ্লিষ্টরা বিষয়টি সাম্প্রতিক সমস্যা দাবি করে শিগগিরই সমাধানের আশ্বাস জেলা সিভিল সার্জনের আগামী সপ্তাহ নাগাদ ইনস্টলেশন হয়ে গেলেই আবার অপারেশন কার্যকর ভাবে চালু হবে বলে আমাকে তত্ত্বাবধায়ক আশ্বাস দিয়েছেন উনিশশো তিরাশি সালে ঝালকাঠির সদর হাসপাতালের কার্যক্রম শুরু হয় বর্তমানে এর শয্যা সংখ্যা একশো সময় সংবাদ ঝালকাঠি বরগুনায় ক্রমাগত লোকসানে প্রায় দেড় যুগে বন্ধ হয়ে গেছে ছয় উপজেলার এগারোটি সিনেমা হল এতে বড় পর্দার বিনোদন বঞ্চিত জেলার বারো লাখ মানুষ সরকারের সহায়তা পেলে আবারও হলগুলো চালু করা হবে বলে জানিয়েছেন হলের মালিকেরা রুবেল হোসেনের ছবিতে সাইফুল মিরাজের রিপোর্ট বরগুনার কলেজ রোডে উনিশশো সালে নির্মাণ করা হয় জেলার প্রথম শ্যামলি সিনেমা হল ক্রমাগত লোকসানে দু সালে হলটি বন্ধ করে দেন মালিক এরপর একে একে বন্ধ হয়ে গেছে জেলার ছয় উপজেলার দশটি সিনেমা হল স্থানীয়রা জানান বড় পর্দার বিনোদন উপভোগের অনেক দর্শক থাকলেও হল না থাকায় বঞ্চিত হচ্ছেন বিনোদনের অভাবে বাড়ছে অপরাধ প্রবণতা বন্ধ হলগুলো আবারও চালুর দাবি তাদের মানসম্মত চলচ্চিত্র আর পাইরেসির কারণে ক্রমাগত লোকসানের মুখে হল বন্ধ করতে বাধ্য হন বলে জানান হলে মালিক তবে সরকারি সহায়তা পেলে আবারও হল চালু করতে পারেন তারা বন্ধ করে রাখছি আমরা এদিকে বন্ধ সিনেমা হল চালুর বিষয়ে সহায়তা করতে আবেদন নেওয়া হচ্ছে বলে জানান জেলা তথ্য কর্মকর্তা চৌষট্টি জেলায় ছাব্বিশটা তথ্য কমপ্লেক্স আমাদের অনুমোদন হয়েছে এবং যেখানে আধুনিক সিনেমা হল থাকবে এবং সেখানে ভারতে অনুষ্ঠেয় ওয়ান ডে বিশ্বকাপ জেতার সামর্থ্য আছে বাংলাদেশে তবে সেজন্য দলের প্রতি সমর্থন সহ সবাইকে বিশ্বাস রাখতে বললেন স্পিনার তাইজুল ইসলাম টাইগার ড্রেসিং রুমের পরিবেশ অন্য যে কোনো সময়ের চাইতে ভালো বলেও মন্তব্য তাইজুলের জানান সাকিবের কাছে শিখছেন এখনও আফগান আফগানদের বিপক্ষে আসন্ন সিরিজ নিয়ে কোনো চাপ নেই ইতিবাচক ক্রিকেট খেলে যেখানে তিন ফর্মেটেই সিরিজ জয়ের আশা তাইজুলের বিস্তারিত মাহবুব রিমনের রিপোর্টে 
সাদা পোশাকের মর্যাদার টেস্ট স্ট্যাটাস প্রাপ্তির পার হয়েছে 23 বছর এখনো জাতীয় দলের প্রাপ্তির খাতা শূন্যই বলা যায় সাকিব তামি মুশফিকের শেষ ওয়ানডে বিশ্বকাপ সঙ্গে আইসিসি সুপার লীগের সেরা 3 থেকে ভারতের টিকেট ক্রিকেটের দেশে তাই তো ভারত বিশ্বকাপ নিয়ে প্রত্যাশার বেলুন উঠছে আকাশে নরেন্দ্র মোদি স্টেডিয়ামে ফাইনালের স্নায়ু লড়াই শেষে শিরোপা উচিয়ে ধরবে টাইগাররা এমন একটা স্বপ্নে এখনই চোখ ভিতে যায় কোটি সমর্থকের কিন্তু বাস্তবতা কি বলে বাংলাদেশ কি পারবে তাইজুল বলছেন বিশ্বকাপের ট্রফি নিয়ে ইতিবাচক আলোচনা হয় টাইগার ড্রেসিং রুমেও বাংলাদেশের যত জনগণ আছে সবাই চায় আমরা ওয়ার্ল্ড কাপ জিতি আমরা তো চাই জিততে বাট এখানে অনেক সময় কিছু ইস্যু এসে দাঁড়ায় এখন এমন একটা সময় এসেছে শুধু আমরা ড্রেসিং রুমে ডিসকাস না ইভেন সবার বিশ্বাস রাখতে হবে যে আমরা ওয়ার্ল্ড কাপে জিতব এই বিশ্বাসটা যখন আমাদের সবার মধ্যে আসবে ইনশাল্লাহ আমরা ওয়ার্ল্ড কাপ জিতব সম্প্রতি সাকিব তামিম ইস্যু কিংবা টাইগার ড্রেসিং রুমের পরিবেশ নিয়ে কথা হচ্ছে বিস্তর তবে তাইজুল বলছেন অন্য যে কোনো সময়ের চাইতে বাংলাদেশের ড্রেসিং রুমের পরিবেশ এখন সব চাইতে ভালো সাকিব ভাইয়ের কথা যেহেতু বললেন আমি অনেক কিছু তার কাছে শিখছি এটাই সত্যি কথা ফলো করি যে মাঠের পারফরমেন্সটা ওটা হচ্ছে ইম্পর্টেন্ট বাট আমরা যখনই ড্রেসিং রুমে থাকি আমাদের আন্ডারস্ট্যান্ডিং বলেন আমাদের ক্রিকেট নিয়ে গসিপ বলেন বা আমাদের একজন আরেকজনের সাথে গল্প এগুলো সবসময় হয়ে থাকে এটা এটার থেকে আমাদের কোনো কমতি নেই কথা বললেন আসন্ন আফগান সিরিজ নিয়েও দেশটির বিপক্ষে ম্যাচ মানেই মাঠের ক্রিকেটের সঙ্গে যেন স্নায়ুর পরীক্ষাও বটে তবে তেজুল বলছেন দল হিসেবে আফগানদের মোটেও ভয় পাচ্ছে না বাংলাদেশ আমরা যখন ওদের সাথে খেলব আমাদের মাইন্ড সেটআপটা ওরকমই থাকতে হবে যে আমরা যেন তাদের সাথে ভালো কিছু রেজাল্ট করতে পারি এবং ভালোভাবে যেন ইনিংসটা শেষ করতে পারি এরকম কোনো কিছু করতে হবে সেই সঙ্গে টেস্ট নিয়েও নিজের ইতিবাচক ভাবনার কথা জানান তাইজুল দু থেকে পঁচিশ চক্রে সেরা পাঁচে থেকে টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ শেষ করার প্রত্যাশা নাটোরের এই ক্রিকেটারের প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে অতুলনীয় পর্তুগালের সাও মিগেল দ্বীপ অগ্নুৎপাতে সৃষ্ট নীল জলরাশির লেক কালো বালির সৈকত সহ অপার্থিব নানা প্রাকৃতিক সৌন্দর্য উপভোগে বছর জুড়েই দ্বীপটিতে থাকে পর্যটকদের পদচারণা সাও মিগেল থেকে তারিকুল হাসান আশিকের রিপোর্ট প্রকৃতির বিশুদ্ধতম রূপের জন্য খ্যাত পর্তুগালের আজুরেশ দ্বীপপুঞ্জ এখানকার নয়টি দ্বীপের সবচেয়ে বড় সাউমিগেল অসংখ্য প্রাকৃতিক লেক ঝর্ণা আর সৈকতের মনোমুগ্ধকর সৌন্দর্যের সমারোহ দ্বীপটি জুড়ে সাউমিগেলের মূল শহর ও আজুরেশের রাজধানীর একেবারে পশ্চিমে তিন মাইলেরও বেশি এলাকা জুড়ে রয়েছে প্রাকৃতিকভাবে তৈরি দুটি বিখ্যাত ভলকানিক লেক পর্তুগালের প্রাকৃতিক সপ্তাশ্চর্যের তালিকায়ও রয়েছে লাগোয়াদাস সেতে সীতাদেশ ও লাগোয়াদ ফোগো নামে এই দুটি লেক অগ্নুৎপাতে সৃষ্ট সাতটি গর্ত থেকেই মূলত লেকগুলোর উৎপত্তি আর সে থেকেই নাম সেতে সিদাদেশ সবুজে ঘেরা সুউচ্চ পাহাড় আর নীল জলরাশির দুটি লেকের সৌন্দর্য বিমোহিত করবে যে কোনো পর্যটককে আর তাই প্রকৃতির অপরূপ এই সৌন্দর্য উপভোগে বছর জুড়েই পর্যটকের পদচারণায় মুখর থাকে সাউমিগেল দ্বীপ এটিকে এক টুকরো স্বর্গ বললেও ভুল হবে না এর সৌন্দর্যের সঙ্গে কোনো কিছুরই তুলনা চলে না বিভিন্ন প্রজাতির পাখিদেরও অভয়াশ্রম এটি এখানকার পাহাড় থেকে নেমে আসা ঝর্ণাগুলোর কোনোটি গিয়ে মিশেছে লেকে কোনোটি আবার সাগরে এখানকার প্রতিটি সৈকতি কালো বালির যেখানে দেখা মিলবে ছোট বড় অসংখ্য প্রবালের সাও মিগেলে নানা ধরনের কৃষিজাত পণ্য উৎপাদন হলেও এখানকার আনারসের খ্যাতি বিশ্বব্যাপী সেই সঙ্গে প্রচুর গবাদি পশু থাকায় এখানে উৎপাদিত দুগ্ধজাত পণ্য রপ্তানি হয় গোটা ইউরোপেই যারা নিয়মিত ভ্রমণ করেন প্রকৃতির বিশুদ্ধতম রূপ এবং নানা রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতার সাথ নিতে তারা তাদের ভ্রমণ তালিকার শুরুর দিকে রাখতে পারেন আজুরেশ দ্বীপপুঞ্জের সাও মিগেল সহ বাকি দ্বীপগুলো নিঃসন্দেহে সেটি আপনার ভ্রমণ তালিকাকে সমৃদ্ধই করবে না যোগ করবে এমন কিছু অভিজ্ঞতা যা পাওয়া যাবে না অন্য কোথাও আজরেশের সাউমিগেল দ্বীপ থেকে তারিখ হচ্ছে নাসিক সময় সংবাদ পর্তুগাল এ পর্যায়ের শীর্ষ সংবাদগুলো জানিয়ে দিচ্ছে আরেকবার দুই দিন পরই বাজেট ঘোষণা মোবাইল ফোন উৎপাদনে বসছে ভ্যাট আরেক দফা বাড়তে পারে দাম সুখবর নেই ইন্টারনেট ব্রডব্যান্ডেও টেলিকম খাত বিকাশে পদক্ষেপের আশ্বাস পেঁয়াজের অস্থির বাজার থেকে ফায়দা লুটছেন মধ্যসত্ত্ব ভোগীরা আমদানির তোর জোরে পাইকারিতে কমলেও প্রভাব নেই খুচরায় সিন্ডিকেট ভাঙার তাগিদ
এই ছিল সকালের সময় সঙ্গেই থাকুন সময়